臭吗？我怎么觉得很香呢、啊？哎，不是让你在丽江好好休息一下吗？万里出事儿为什么不告诉我？不是什么大问题，我自己能解决。放坐飞机回来，回去好好休息一下。又想跟上次范军一样，整个人英雄。只是一次假货事件，不至于。看上去只是个普通客人闹事，但是公司迅速就有了反应。舆论一波又一波，甚至把 Story 三年前无心之事的事儿又搬出来，这分明就是针对万里，说是没有人策划，你信吗？就像是你说的这样，可是这也不是郑总第一次针对我，我能应付。说到底，这件事情只有我们招商部门禀过，当时让 Story 开店的时候审核不力，所以你这么做。是为了保护我，对吧？你说你这么聪明，真的让我很为难。丁丁，你这么做，我很感激你。但是，我的脾气和性格你应该很清楚。与其让我站在你背后，还不如让我跟你并肩作战，一起解决这次危机。可是你不知道，如果你站出来的话，将会面对的是什么？如果这件事不能圆满解决的话，我不一定保得住你。我不需要你保护我，这件事情一定能解决，不会输。好，那我们一起面对。既然你来了，咱们分头行事。我已经让大罗把跟 Story 签约的时候他们上交的证照，还有所有的合约都找出来了。等一会儿我上楼，我会仔细检查。你是不是已经跟 Story 的老板联系好了，去查假货的来源？你这样的话，以后我还有什么事能瞒你？你还有这样的心思？你想瞒我什么？<笑>已经查过了 Story 所有上交的证照，至少我们招商部在开业流程上没有犯过任何的错误。而且在开店的签字表上，集团有同意的标注，还有公章。高文，我欣赏你这个思路，把公司管理层一起拉进来，做得好。可是我知道你要说什么，这样只能被动的撇清和我的责任关系。郑董还是会置给我们招商部一个考虑不周的罪。嗯，所以呢，只有找出假货的来源，还这件事情一个真相，这个才是我们反击的唯一方式。这样才能把泼在我身上的脏水彻底的洗干净，而且能找到真正幕后的主谋，一石二鸟，真正的解决问题。我觉得你有一点说错了。哎，哪儿错了？我觉得广文说的很有道理啊。这脏水呢，不是泼在你一个人身上，而是泼给我们一起的。因为现在呢，我跟你是站在一条船上。哎哎，聊公事儿就聊公事儿。你们俩能不能在意一下我的感受？我现在为了万丽的事儿已经担尽力竭，还要被你们俩的狗粮精神暴击。闭嘴！你跟 Star 的老板聊的怎么样？老板确定了，说是所有的进货渠道都是没有任何问题的，而且在事发之后呢，他把后仓所有同款的包都拿去品牌做了质检，确认都是正品。那只有卖出去那一只是假的，说不过去啊。后仓的监控是有死角的，所以只有一个可能。什么可能？你们俩打什么哑谜呢？你觉得会是谁呢？你觉得呢？<笑>什么意思啊，两位高知神仙？还有个人坐这儿呢。Hello， 能不能有人费点心思给我解释一下？这不是很明显了吗？我为什么要自找麻烦帮你们？我真闲得慌。哎，整件事情的关键呢，就是假货的来源。知道了这一点，就等于抓到了事情的突破口。嗯。所以我们现在已经知道了 ，Story 已经完全可以脱掉这个关系了。但只有两个可能：要么是销售调换了正品，要么是买包的客人回去换成了假包。可那个客人连包装都没打开过，那就只剩下一种可能了：销售换包。而且客人不可能不知情，很可能是两个人串通在一起上演了一出大戏。万
你们这么一梳理，忽然有一种豁然开朗的感觉啊！下了飞机都没吃东西，直接就过来了。饿了吗？嗯，吃东西。嗯，好，走。螺蛳粉。嗯。什么？丁丁，你什么时候爱上吃这种非人类的东西啊？你说什么？谢远成啊，我再给你一次机会，跟我的女朋友再说一遍。说好出去吃宵夜的，这都什么呀？都是，这不都是宵夜吗？香辣螺蛳粉、酸菜鱼螺蛳粉、茄汁肥牛螺蛳粉、泡椒螺蛳粉，螺蛳粉开大会呀、啊！我都说了我不吃呢，买那么多曾经训我是不是？你不吃我女朋友吃啊？丁丁，你变了啊！我每次来你家，脚搁你茶几上都会被你打。哦，他他就可以坐地上吃那么臭的东西啊？臭吗？嗯、臭吗？我怎么觉得很香呢、啊？尝一口，我不吃，都留给你吃。尝一口，吃。来吃个串儿。让我尝一下现在这么主动的吗？不喜欢吗？那我可以改。千万别改。这样吧，你再睡一会儿，我先去公司。不睡了，时间太紧了，一起走吧。好，那就按我们商量好的，分兵两路，我去搞定那个销售、嗯，我去搞定那个买假货的。那我们试试看，谁先把信息给套出来。你一定输。你说，哪里跑？说人。说你。说你。说你。<笑>丁玲，你到底想干什么？你跟王林什么关系啊？为什么跟他单独去旅行啊？我们的安排有点复杂，我没有办法在这儿给你展开解释。更何况斐乐城跟万丽现在已经没有竞争关系了。我休个假，怎么还要随时跟你报备我的行踪？所以呢，你就是要跟他走了呗？走什么意思？啊？那你之前说的话还算不算数啊？不说什么了？哎，你这人怎么自己说的话就不认了呢？你之前说的对我的腰负责，你忘了？那腰不好好的吗？腰又不行了，你不行去找医生啊？我的腰现在没事儿，但是保不齐后边就会出什么问题，你就不能信守承诺吗？丁宁。你这话我就不明白了，你的腰不行，你得去找医生。你找我，我又不是医生，我懒得理你。